Hi friends, Lavarkum. Let's learn civil engineering classroom in the Pudir video. Like a swagadam. Orsier grade 3 PWD irrigation harbor engineering in a Vendi Trilla. Previous year question paper let's show the angalum. Other than explanation one and number number no key condi in another. Uh, Pacarina video in number chay there another survey to relate the Trilla show the angalana discuss either another. E video in a number no con another brickum other polythen a brick masonry it relate the Trilla chella show the angalum. That's the explanation. So, the building material is reward for the overseer third grade exam. The brick bond is related to the brick. The brick 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 is Video to Katakana and Mumbai, Lavarim, each channel subscribe here, notifications, Levicam and Data, Bell button click here. By in the brick masonry related to the question, Nam the Chodia Danoka. A brick which is cut half as width as full brick is called as. Or a full brick in the width in the half fill in Amla Katidal, Namaka Kitana are remaining part in an Amla and Dana Vilikia and Aladana. Question. But then the answer is the Queen Closer. Queen Closer is the full brick. This full brick is full brick. The full brick is the width. The width is full brick. The longitudinal direction is the piece. We have a piece. piece. We have a piece. We have a piece. We King Closer. Q in a in a quota than a varain and the King Closer. King Closer the I added the figure like another than a King Closer. King Closer and a Gatiana Chenal width in the half mudale uh, adjacent idler side in the half. In a moon of the option mitred the closer and mitred the closer and Ganam a width in the end the other corner in the Nana in the other cut the another corner in the Nalpathy and Jigrio, a legal arrow the degree and the other number cut the end. Corner is the same as 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 the same the uh, side, e length side, ele pala matangal maramasha, uri length in a unu matamarada nakuna uh, type uh, brick piece and a number shiriki closer nor a but a nunca sadicham and silam, king closer anangalum, queen closer anangaloka, uri side and then a todada nakana in the length side le, a uh, lingia structure side and the ana uh, curd varade. Pressure is usually used for structure bond. That is why we have a brick. 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 We Okay, we have to do width and we have to do brick and we have to do head. But the structure bond is the structure of the brick. The structure bond is the structure of the brick. The structure bond is the structure of the Half brick wall is the structure bond. The structure bond is the structure of the brick. The structure bond is the we will put the side backing and the structure. Now, half, half brick is full brick. We will put the brick wall and the facing and the backing. The structure. So, usually, half brick wall is constructed. The structure bond is used. One brick wall is 20 cm. The thickness is 20 cm. The structure bond is 10 cm. Uh, full one brick wall and then an angle centimeter and down one and half and then an angle muppa centimeter and down one and a half and then two brick and then an angle forty centimeter and down above Angana one brick two brick of another 
ഇതിൽ ഹെഡർ ബോണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ബ്രിക്ക് വാളുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് അവിടെ വൺ ആൻഡ് ഹാഫും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഹെഡർ ബോണ്ടുകളിൽ ഓക്കെ പക്ഷെ ഫേസിങ്ങിൽ ആയിരിക്കും ഹെഡർ ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ ബാക്കിങ്ങിൽ ബാക്കിങ്ങിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ബോണ്ടുകളായിരിക്കും വരിക ഇനി മൂന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് ഓർ സ്റ്റോൺ ഇൻ എ മെയ്സണറി സ്കോളേഴ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രിക്ക് മെയ്സണറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ മെയ്സണറിയിലോ ഒക്കെ പിന്നെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു ബ്രിക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് അടുക്കി അടുക്കി വെക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ബോണ്ടിങ് എന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രോഗും ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം ഫ്രോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ ഇംപ്രഷൻ ഉള്ള സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയുക സാധാരണ അത് ബോണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ആ കമ്പനി നെയിം അതിൽ പിന്നെ ബ്രിക്കിൽ കാണാനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രോഗ് കൊടുക്കുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രോഗിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോണ്ടിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ അത് എന്താണ് ബ്രിക്കുകൾ ഒരുപാട് ബ്രിക്കുകൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബോണ്ട് എന്നാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ജോയിൻ്റ് ആണ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബ്രിക്കുകൾ കൂട്ടി വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ജോയിൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ജാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ടേം അല്ല മറിച്ച് അത് വിൻഡോയും ഡോറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ടേം ആണ് അപ്പോൾ ജാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിൻഡോയുടെ വെർട്ടിക്കൽ പോസ്റ്റിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വെർട്ടിക്കൽ സൈഡിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ജാമ്പ് എന്ന് പറയാം ഒരു വിൻഡോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വിൻഡോ ഫ്രെയിമിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ സൈഡാണ് എന്ത് ജാമ്പ് സൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പോസ്റ്റുകളുടെ സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ജാമ്പ് എന്ന് പറയുക ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നയൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് എ ബ്രിക്ക് ആ സീൻ ഇൻ എ വാൾ ഫേസ് ഇസ് നോൺ എസ് ഒരു വാൾ ഫേസിൽ പത്തൊമ്പത് ബൈ ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ആ സൈസ് നമ്മൾ കാണുന്നതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബ്രിക്കിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊൻപത് ബൈ ഒൻപത് ബൈ ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നോമിനൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ബൈ പത്ത് ബൈ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ലെങ്ത്ത് പത്തൊമ്പത് ഈ വിട്ട് ഒൻപത് ഈ ഹൈറ്റ് ഒൻപത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹൈറ്റ് ഒൻപത് അപ്പം അതിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് പത്തൊൻപത് ബൈ ഒൻപത് ആണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് ഇത് ഒമ്പത് ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൈഡാണ് കാണാം ഈ സൈഡിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സ്ട്രെച്ചർ എന്നാണ് പറയുക ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വേറെ രൂപത്തിൽ ചോദിക്കാം അതായത് നമുക്ക് ഒൻപത് ബൈ ഒൻപത് ആണ് സൈസ് കാണണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് അത് ഹെഡർ ആയിരിക്കും ഒരു ഫേസ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് എന്ന് പറയുക ടോപ്പ് ഫേസും ബോട്ടം ഫേസും ടോപ്പ് ഫേസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രോഗ് ഉണ്ടാവുക സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന ഫ്രോഗ് ഫ്രോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ആണ് ബ്രിക്കിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇമ്പ്രഷനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയുക ഹാഫ് ബ്രിക്ക് എന്താണ് ഹാഫ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിത്ത് വൈസിൽ പിന്നെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ക്വീൻ ക്ലോസർ എന്ന് പറയും ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഹാഫിലായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് വൈസിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി അഞ്ചാം ദിവസം നോക്കാം എ ബ്രിക്ക് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ എ വെജ് ഷേപ്പ് ടു ബി യൂസ് ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ആർച്ചസ് ദ ആർച്ചസ് ആർച്ചുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എങ്കിലും അതിലെന്താണ് ബ്രിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ചോദ്യം പറയാനുള്ള കാരണം ഒരു ഒരു ആർച്ച് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർച്ചിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രിക്കുകൾ ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ബ്രിക്കുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല ടൈപ്പ് ജോയിൻറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാലും സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന ആർച്ചുകളിൽ ബ്രിക്കിൻ്റെ ആർച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ബ
നാലാമത് ഓപ്ഷൻ ക്യൂ ഇൻക്ലോസർ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ആറാം ദിവസം ദ ആക്ച്വൽ സൈസ് ഓഫ് എ മോഡുലാർ ബ്രിക്കീസ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് എന്താണ് ഈ മോഡുലാർ ബ്രിക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് സൈസ് പഠിച്ചു ബ്രിക്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈസുകൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസും മറ്റൊന്ന് നോമിനൽ സൈസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പത്തൊൻപത് ബൈ ഒൻപത് ബൈ ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എം എമ്മിലോട്ടാക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ബൈ തൊണ്ണൂറ് ബൈ തൊണ്ണൂറ് എം എം എന്ന് വരും അതൊരു നോമിനൽ സൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ രണ്ട് സൈസുകളാണ് നമുക്കറിയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മോഡുലാർ ബ്രിക്ക് മോഡുലാർ ബ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ്ഡ് ബ്രിക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് മോഡുലാർ ബ്രിക്ക് ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ബ്രിക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് മോഡുലാർ ബ്രിക്ക് മോഡുലാർ ബ്രിക്കിൻ്റെ സൈസ് എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റീൻ ബൈ നയൻ ബൈ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ നയൻറ്റി ബൈ നയൻറ്റി ബൈ നയൻറ്റി എം എം ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇവിടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ബ്രിക്ക് നോമിനൽ സൈസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസും അല്ലാത്ത ഒരു സൈസുള്ള ബ്രിക്കാണ് ട്രഡീഷണൽ ബ്രിക്ക് ട്രഡീഷണൽ ബ്രിക്കിന് ഒരു സ്പെസിഫിക് സൈസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ആ പേര് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അത് ട്രഡീഷണൽ ആണ് പല സൈസിലും എന്ത് ചെയ്യാം ട്രഡീഷണൽ ബ്രിക്കുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ട്രഡീഷണൽ ബ്രിക്കിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ട്രഡീഷണൽ ബ്രിക്കിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് വയർ കട്ട് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയും വയർ കട്ട് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബ്രിക്കുകൾ ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ലെങ്ത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ മോൾഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ആ ബ്രിക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ വയർ കട്ട് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ ബ്രിക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് വയർ കട്ട് ബ്രിക്ക് എന്നുള്ളത് ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അത് എഡ്ജ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ സർഫസസ് ഓഫ് എ ബ്രിക്ക് ബ്രിക്കിന് ഒരുപാട് പ്ലെയിൻ സർഫസസുകൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ഭാഗം പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആണ് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗം ഹെഡറിന് എന്തുണ്ട് ഒരു ഫേസ് ഉണ്ട് ഈ മുഗൾ ഭാഗം എന്താണ് ഒരു ഫേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്ലെയിൻ സർഫസുകളൊക്കെ കൂടി ചേരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു എഡ്ജ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ബ്രിക്കിൻ്റെ ആ എഡ്ജുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് അറൈസ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഈ ബ്രിക്കിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു എഡ്ജ് ഇവിടെ ഒരു എഡ്ജ് ഇവിടെ ഒരു എഡ്ജ് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു എഡ്ജ് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഭാഗത്തോട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിക്കുകൾ കൂടി ചേരുന്നത് ബോണ്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബ്രിക്കുകളെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ആ എഡ്ജിന് പറയുന്ന പേരാണ് അറൈസ് എന്നുള്ളത് സാധാരണ ഒരു ഇതിൻ്റെ എഡ്ജിന് നമ്മൾ എഡ്ജ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ പക്ഷേ അവിടെ രണ്ട് ബ്രിക്കുകൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ സർഫസുകൾ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എഡ്ജിനെയാണ് നമ്മൾ അറൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ ഹേർട്ടിങ് ഹേർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫേസിങ്ങും ബാക്കിങ്ങും ഉണ്ടാക്കി ഫേസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണുന്ന പോർഷന് ഫേസിങ് എന്ന് പറയും ബാക്കിൽ നിന്ന് കാണുന്ന പോർഷന് ബാക്കിങ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബ്രിക്ക് മേസൺറി ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഹോളോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് ലെയറിൽ ബ്രിക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഹോളോ ആണ് ആ ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള ആ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഹേർട്ടിങ് എന്ന് പറയാം ഹേർട്ടിങ് ഓക്കെ അടുത്ത നാച്ചുറൽ ബെഡാണ് ആ ബെഡിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ലാപ്പ് എന്നാണ് സാധാരണ സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് ശരിക്കും നാച്ചുറൽ ബെഡ് എന്നൊക്കെയുള്ള ടേം നമ്മൾ പല റിവറിലോ കനാലിലോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേമാണ് ദെൻ കോർബൽ കോർബൽ എന്താണ് കോർബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിംഗ് സ്റ്റോൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിംഗ് സപ്പോർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കോർബൽ എന്ന് പറയുക പക്ഷേ കോർബലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റോൺ പറഞ്ഞു അതും പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ആണ് വാളിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോണുകളെ നമ്മൾ കോർണിസ് എന്ന് പറയുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കോർ
ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഒരു ഹെഡർ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒരു ഹെഡർ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒരു ലെയറിൽ അടുത്ത ലെയറിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഹെഡ് സ്ട്രക്ചർ ഹെഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള ആ കോമ്പിനേഷൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡബിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിന് നമ്മൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് എന്നാ പറയാം ഡബിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസിങ്ങിൽ നോക്കുമ്പോഴും ബാക്കിങ്ങിൽ നോക്കുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിനെ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ബോണ്ടുകളെയാണ് ഡബിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുക ഡബിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് തന്നെ വൺ ബ്രിക്ക് വാളും വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ബ്രിക്ക് വാളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വൺ ബ്രിക്ക് വാളാണ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലമിഷ് ആകാണ് അപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോഴും ഫ്ലമിഷ് ആകാണ് ഇത് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ആണ് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്തായിരിക്കും മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഗാർഡൻ വാൾ ബോണ്ട് ഗാർഡൻ വാൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെഡർ കോഴ്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ സ്ട്രക്ചർ കോഴ്സുകൾ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഹെഡർ കോഴ്സ് കൊടുക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഗാർഡൻ വാൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുക നമ്മൾ മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗാർഡൻ വാൾ ബോണ്ടുകൾ പിന്നെ ഒരു 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 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് സ്ട്രക്ചറുകൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഹെഡർ ബോണ്ട് ഒരു ഹെഡർ ഹെഡർ കോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് ഫേസിംഗ് ബോണ്ട് എന്നാണ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കൊടുത്ത ഫേസിംഗ് ബോണ്ട് എന്നായിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസിംഗ് ബോണ്ടിനും ഈ ഒരു പെക്യുലാരിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഓപ്ഷനിൽ എന്തില്ല ഗാർഡൻ വാൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ഫേസിംഗ് ബോണ്ടും ഗാർഡൻ വാൾ ബോണ്ടും ഓപ്ഷനിൽ തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഗാർഡൻ വാൾ ബോണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു ഹെഡർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്ട്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് സ്ട്രക്ചർ കോഴ്സുകൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഹെഡർ കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഗാർഡൻ വാൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇനി നാലാമത്തെ നോക്ക് ഡച്ച് ബോണ്ട് ഫിഗർ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അവിടെ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടാണ് ഇനി ഡച്ച് ബോണ്ട് എന്താണ് നോക്കി ഡച്ച് ബോണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കോഴ്സ് ഒരു ഹെഡറിൻ്റെ കോഴ്സ് ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കോഴ്സ് ഒരു ഹെഡറിൻ്റെ കോഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡച്ച് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷനാണ് എന്താണ് ഇവിടെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ട്രക്ചർ കോഴ്സുകളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ത്രീ ബൈ ഫോർ ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ സ്ട്രക്ചർ കോഴ്സുകളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ത്രീ ബൈ ഫോർ ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്തിലുണ്ടാവുക ഡച്ച് ബോണ്ടിലുണ്ടാവുക അത് മാത്രമല്ല അൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ കോഴ്സുകൾ അൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ കോഴ്സുകൾ ഒരു ത്രീ ബൈ ഫോർ ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഹെഡർ കൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഫിഗറിൽ നേരത്തെ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് ഡച്ച് ബോണ്ടിന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒരു ത്രീ ബൈ ഫോർ ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ സ്ട്രക്ചർ ബോണ്ടുകളും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ കോഴ്സുകളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇത് കണ്ടോ എല്ലാ സ്ട്രക്ചർ കോഴ്സും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ത്രീ ബൈ ഫോർ ബാറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് മാത്രമല്ല അൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് വരുന്ന സ്ട്രക്ചർ കോഴ്സുകൾ അതായത് ഒന്ന് ഇത് പിന്നെ ഇത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് വരുന്ന സ്ട്രക്ചർ കോഴ്സുകളിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം വെക്കുന്ന ബ്രിക്ക് ഒരു ഹെഡർ ആയിരിക്കും ഇതൊരു സ്ട്രക്ചർ കോഴ്സാണ് എന്നാലും ത്രീ ബൈ ഫോർ ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം വെക്കുന്നത് ഹെഡറാണ് ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ത്രീ ബൈ ഫോർ ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം വെക്കുന്നത് ഹെഡറാണ് പക്ഷേ ഈ കോഴ്സിൽ നോക്കൂ ഈ കോഴ്സിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ബോണ്ട് അതാണ് അൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അങ്ങനത്തെ ബോണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡച്ച് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒമ്പാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ബ്രിക്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കോർണേഴ്സ് ഓഫ് വാൾ ഓഫ് എ സ്ട്രക്ചർ ആർ കോൾഡ്
എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഇല്ലാത്ത തീരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സോയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അതിലോട്ട് എന്ത് വേണം നമ്മൾ അതിലോട്ട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേജിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പം അങ്ങനെ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേജിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറ് ഒന്നിന് നമ്മൾ നീഡിങ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തേന് നമ്മൾ പഗ്ഗിങ് എന്ന് പറയും നീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ കുഴയ്ക്കുക ചവിട്ടി കുഴയ്ക്കുക എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സോയിലോട്ട് ആ മണ്ണിലോട്ട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ ചവിട്ടി കുഴയ്ക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ നീഡിങ് എന്ന് പറയാം പ്രഷർ അപ്ലൈഡ് ബൈ ലെഗ്സ് ആണ് കാല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളതിനെ നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കുക അതിനെ നമ്മൾ നീഡിങ് എന്ന് പറയും ഇത് സാധാരണ സ്മോൾ സ്കെയിലായിട്ട് ബ്രിക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് നീഡിങ് ആണ് പക്ഷേ ലാർജ് സ്കെയിൽ നമുക്ക് ബ്രിക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചവിട്ടി കുഴയ്ക്കൽ അത്ര എന്താണ് പോസിബിൾ അല്ല കാരണം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബ്രിക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നീഡിങ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പഗ്ഗിങ് ആണ് പഗ്ഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഗ് മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വെള്ളവും അതേപോലെ തന്നെ ഈ സോയിലിനെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും ഏഹ് ആ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ടെമ്പറിങ് എന്ന് പറയുക അപ്പം പഗ് മില്ല് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രിക്കിനെ ബ്രിക്കർത്തിനെ ടെമ്പർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ ടെമ്പറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഗ് മില്ല് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ബ്രിക്കർത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഒന്ന് മോൾഡിങ് ആണ് മോൾഡിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രിക്കിനെ ഈ നീഡിങ്ങും പഗ്ഗിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ മോൾഡ് വെച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കും അത് ഹാൻഡ് മോൾഡിങ്ങും ചെയ്യാം മെഷീൻ മോൾഡിങ്ങും ചെയ്യാം അങ്ങനെ രണ്ട് രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കതിനെ മോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാ പിന്നെ ഇതിൽ കോമണായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിൻ്റെ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് എത്ര നമുക്കറിയാം ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിൻ്റെ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മിനിമം ഒരു ബ്രിക്കിന് ഉണ്ടാവേണ്ട ക്വാളിറ്റിയാണ് ഒന്ന് പിന്നെ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എങ്കിലും അതിന് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവണം ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവണം പിന്നെ അതേപോലെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യാൻ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇംപ്രഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല രണ്ട് ബ്രിക്കുകൾ കൂട്ടിയടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവണം വൺ മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ബ്രിക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പൊട്ടാൻ പാടില്ല ഇനി അത് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കോമ്പാക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് പിന്നെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ എത്രത്തോളം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഇരുപത് ശതമാനത്തേക്കാൾ ഇരുപത് ശതമാനത്തേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടു ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ടു ഇതൊക്കെ മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഇവിടെ പറയാതിരുന്നിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു 